നമസ്കാരം നന്മ നമ്മൾ ഇന്ന് കുമരകത്തുള്ള റിസോർട്ടിന് വരുന്നത് വേൾഡ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആ ദ വേൾഡ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സിലാണുള്ളത് നമ്മുടെ വൈഫിന്റെ ഫാമിലിയുടെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ വന്നത് ഇതെന്റെ കസിൻ മിസ്റ്റർ റോയിസ് ടോം കോട്ടക്കൽ അല്ലേ കറല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ സംഭവം നോക്കിയപ്പോൾ അടിപൊളിയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷ്വൽസിൽ കിടക്കല്ലേ ഓക്കെ ഈ ഉണ്ണിളി എൻ്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ടുണ്ട് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ വന്നത് ഉണ്ണിളി ആ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എൻ്റെ വേറൊരളിയൻ ഇവിടെ കൊച്ചിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുഴക്കരയിൽ കരിമീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അളിയാ കോളളിയ കരിമീനെ കിട്ടിയ കോട്ടേജ് സ്റ്റൈലിലുള്ള റൂമുകളാണ് ഇവിടെ മൊത്തം അപ്പോൾ ഇതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് ഏക്കർ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് അധികം ഒന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കോട്ടേജുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അധികം തിരക്കൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കൊടുക്കുന്ന കാശിന് നമുക്കൊരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക കോസി ഫീലിങ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി ഇത്രയും ഭംഗിയാക്കി എടുത്തെങ്കിൽ ഇവർ സമ്മതിക്കണ്ടായി എൻ്റെ പുറകിൽ ചീനവല കാണാല്ലേ അത് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് അങ്ങനെ മുക്കി തന്നെ ഇട്ടേ കാണാം എന്താ പൊക്കാത്തേന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല കുറച്ച് മുയലുകളും പിന്നെ ഒരു വേറൊരു കോഴി ഉണ്ടായില്ലേ ജാന്തി ഗിനി കോഴി എവിടെയാ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഗിനി കോഴിയും പിന്നെ കുറെ മുയലുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഇവര് വളർത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വെറുതെ ഷോക്കി കൊണ്ട് വളർത്തുന്നതാണോ അതോ ആ ഷോക്കി കൊണ്ട് അടുത്തിന് ഈ നമുക്ക് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റൂം ഒന്ന് കാണണ്ടേ അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആൾ കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമ് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ ഒരു ഡബിൾ കട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സിംഗിൾ കട്ടിലും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് കോട്ടേജാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണത് അപ്പോൾ നാല് കോട്ടേജിനും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നാല് കോട്ടയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നാല് റൂമാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണം ഈ നാല് റൂമിനും കൂടെ ഇട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപ ആയത് ഞാൻ അത്ര ഇന്നലെ ഡിന്നർ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് കണ്ടായില്ലടാ ആ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓർപ്പറേഷൻ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പൊതുവെ ഉള്ളൊരു റിസോർട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ വെച്ച് ഇത്തിരി ഓർപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നി ഇവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പാക്കേജ് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അകത്ത് പോയിട്ട് കാണിച്ചത് ഓക്കെ ഇവിടെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ട് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലേക്സ് ചോക്കോ ഫ്ലേക്സ് ചോ ഹോട്ട് മിൽക്ക് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇഡ്ഡലി വട മസാല ഉത്തപ്പം പിന്നെ സാമ്പാർ ചട്നി തവ പൊറോട്ട ആലു മട്ടൺ സോട്ടഡ് മഷ്റൂം ഓ മഷ്റൂം സ്പെല്ലിങ് കിട്ടാനില്ല ബോയിൽഡ് എഗ് പിന്നെ കോഫി ഉണ്ട് ടീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എടുക്കുന്നത് കാണിച്ചത് നല്ലോണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് അർമാദിക്കാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത് കഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആകെ രണ്ട് ഇഡ്ഡലിയും ഒരു വടയാണ് എടുത്തിരുന്നത് അല്ല മൂന്ന് ഇഡ്ഡലി രണ്ട് വടയാണ് എടുത്തിരുന്നത് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പൂളി പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ പൂളി പോകുമ്പോൾ വയറ് വേറെ കഴിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണി അപ്പോൾ ഇനി പൂളി പോയിട്ട് അവിടെ എന്താ നടന്നത് കഴിച്ചത് ഓക്കെ നന്മ നമ്മളിപ്പോൾ പൂളിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിരിക്കാൻ ഒരു സൂത്രം ഇപ്പോൾ കാണില്ല അങ്ങനെ പൂളിലെ പൊളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് ഇനി അടുത്ത് എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് ഇപ്പം അറിയാൻ പാടില്ല അടുത്തടുത്ത്
മദ്യം മാത്രം ഇടുന്ന ഒരു ഷാപ്പാണ് നമ്മുടെ പുറയിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പുറയിൽ കാണുന്ന ആ ഹട്ടുകളില്ലേ ആ ഹട്ടുകളിനകത്ത് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനും കള്ളു വേണേൽ കള്ളും കുടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷാപ്പിലെ കറി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിക്കാണുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ കഴിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഹട്ടും ഓരോ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി മാറ്റി അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫാമിലി റൂം പോലെ ഇരുന്ന് കള്ള് വേണേൽ കള്ള് ഫുഡ് വേണേൽ ഫുഡ് ഇതെല്ലാത്തിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇതേ പുറയിൽ നോക്കിയേ ഈ ഓരോ ഹട്ടുകളിലും ഓരോ ഫാമിലികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടീമുകളാണ് വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനകത്തും ലേഡീസും കുട്ടികളും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ആപ്പിലെ ഫുഡ് ഷാപ്പിലെ ഫുഡ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സാധനം കഴിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കള്ളും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി മുന്തിരിക്കള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മധുരക്കള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് ഇത്തിരി മന്ത് മധുരമുണ്ട് മറ്റേ സാധനം നോക്കി പറ്റില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതിനേഴ് പേരുടെ ഫുഡിന് മൂവായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ബില്ല് വന്നത് മൂവായിരം രൂപ വലിയൊരു എമൗണ്ടാണെന്ന് തോന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ പതിനേഴ് പേരുള്ളൂങ്കിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് മേടിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു വിധമുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞങ്ങൾ ട്രയൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചു നൻപ അപ്പം നമ്മൾ കുമരകത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ദേ ഇപ്പം ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വേറെ ഒരിടത്തും പോയില്ല ആകെ റിസോർട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാമിലി ആയിട്ടൊന്നും ചില്ലി ആണ് വന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേറെ പരിപാടികളൊന്നും പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒറ്റ ദിവസം പരിപാടിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഇരുപ പതിനഞ്ച് അഡൽസിനും രണ്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കും കൂടെ ആയിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ബില്ലായത് പ്ലസ് ഫുഡ് ഒരു അയ്യായിരത്തി സംതിങ് ആയി അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി ഓർപ്പറേഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയും എനിക്ക് നാട്ടിലെ നാട്ടുകടപ്പൊന്നും വലുതായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഞാൻ പൂളിൽ കാണിച്ച് ആടുന്ന ഒരു സംഭവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫോൺ അതോടെ കേടായിട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഫോൺ ഐഫോൺ വോട്ടർ റെസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ പൊതുവെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇത്തവണ എന്തോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓണാവുന്നില്ല എന്തായാലും കുറച്ചു നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പോയാൽ പോയി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ എന്തായാലും വേറൊരു വീഡിയോമായി വേറൊരു ദിവസം കാണാം ഗുഡ് ബൈ പോലെ പോലെ ഫോൺ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയണ്ടേ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ സെവൻ ഇത് വാട്ടർ റെസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ സാൾട്ട് വാട്ടർ റെസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ പോയ പൂളിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത് കാരണമാണ് ഫോൺ അടിച്ചു പോയത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് പറയത്തില്ലേ ഫോൺ കൊണ്ട് ഉപ്പ് ഇടുക എന്ന് പറയില്ലേ ഞാൻ ശരിക്കും ഉപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഐ കെയർ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടപ്പള്ളിയിൽ ഒരു കടയെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ തുറന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ എന്താ അകത്ത് മൊത്തം ഉപ്പ് കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഡിസ്പ്ലേ പോയി പിന്നെ കുറേ ഐ സി പോയി പക്ഷെ അവരായതുകൊണ്ട് വലിയ ചാർജ് ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല ഒരു ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ മാറ്റി കുറച്ച് ഐ സികൾ മാറ്റി തൽക്കാലം ആവശ്യത്തിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി തന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഫോൺ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാനുള്ള ഐഡിയയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫോൺ ഈ അബദ്ധം ഇനി പറ്റായിരിക്കാം നമ്മൾ സാൾട്ട് വാട്ടർ റെസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഫോൺ മേടിച്ചു ഇത് ഐഫോൺ എക്സ് ആർ ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള സോൾട്ട് വാട്ടർ റെസ്റ്റൻ്റ് ഐഫോൺ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പൂരമായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പോയി പോലീസ് നോക്കി രണ്ട് ബ്ലോ രണ്ടാമത് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പോയി ഇതേ ഫോൺ പോയി അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളിതിലൊന്നും തടയത്തില്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ബ്ലോഗ് ആയിരുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ വ്ലോഗിങ് സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് വേറൊരു വീഡിയോമായി വേറൊരു ദിവസം കാണാം ഓക്കെ ബൈ